ഇന്ത്യയുടെ പതിനഞ്ചാം രാഷ്ട്രപതിയായി സ്ഥാനമേറ്റ ശേഷം ദ്രൗപതി മുർമു ഇപ്പോൾ രാഷ്ട്രപതി ഭവനിലേക്ക് പോവുകയാണ് രാഷ്ട്രപതി ഭവനിലേക്കുള്ള ആദ്യ യാത്രയാണ് ഇത് രാഷ്ട്രപതിയായി ചുമതലയേറ്റ ശേഷമുള്ള ഇന്ത്യക്കിത് അഭിമാന നിമിഷമാണ് ചരിത്ര നിമിഷമാണ് ഒഡീഷയിൽ നിന്നുള്ള ആദിവാസി വനിതാ നേതാവായ ദ്രൗപതി മുർമു ഇന്ത്യയുടെ പ്രഥമ പൌരനായി സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്ത് അധികാരമേറ്റിരിക്കുന്നു ബി ജെ പിയിലൂടെ രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തനം തുടങ്ങിയ ദ്രൗപതി മുർമു കൌൺസിലറായാണ് തന്റെ രാഷ്ട്രീയ ജീവിതം ആരംഭിച്ചത് പിന്നീട് റൈറൻപൂർ ദേശീയ ഉപദേശക സമിതിയുടെ വൈസ് ചെയർപേഴ്സണായി രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്നിൽ ഒഡീഷയിലെ പാർട്ടിയുടെ പട്ടികവർഗ മോർച്ചയുടെ ദേശീയ എക്സിക്യൂട്ടീവ് അംഗമായി തെരഞ്ഞെടുത്തു അത്തരത്തിൽ രണ്ടായിരത്തിൽ ദ്രൗപതി മുർമു ഒഡീഷ നിയമസഭയിലേക്ക് ബി ജെ പി ടിക്കറ്റിൽ മത്സരിച്ച് ജയിച്ചെത്തി റെയ് റാങ്പൂർ മണ്ഡലത്തിൽ നിന്നാണ് അവർ എം എൽ എ ആയി ജയിച്ചത് തുടർച്ചയായി രണ്ട് തവണ എം എൽ എ ആയി അതിനുശേഷം ഇപ്പോൾ വളരെ കാലം നീണ്ട പൊതുപ്രവർത്തനത്തിന് ശേഷം ഇപ്പോൾ ദ്രൗപതി മുർമു പ്രഥമ പൌരനായി ഇന്ത്യയുടെ പതിനഞ്ചാം പ്രഥമ പൌരനായി സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്ത് അധികാരമേറ്റിരിക്കുന്നു എം ജി മിഥുൻ തുടരുന്നുണ്ട് മിഥുൻ ഇനിയുള്ള ചടങ്ങുകൾ ഏത് രീതിയിലാണ് എപ്പോഴായിരിക്കും രാഷ്ട്രപതി രാജ്യത്തെ അഭിസംബോധന ചെയ്യുക മറ്റ് വിശദാംശങ്ങൾ അശ്വതി രാഷ്ട്ര രാഷ്ട്രപതിയുടെ സത്യപ്രതിജ്ഞാ ചടങ്ങുകളെല്ലാം തന്നെ അവസാനിച്ചിരിക്കുന്നു അല്പസമയത്തിനകം തന്നെ രാഷ്ട്രപതി ഭവനിലേക്ക് ദ്രൗപതി മുർമു എത്തിച്ചേരും പതിനൊന്ന് അഞ്ചോടു കൂടി ഗാർഡ് ഓഫ് ഓണർ സ്വീകരിച്ച ശേഷം ഈ നടപടിക്രമങ്ങൾ അവസാനിക്കുകയും ചെയ്യുമെന്നാണ് അറിയിക്കുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഏതായാലും പത്ത് പതിനാലിനാണ് സത്യപ്രതിജ്ഞ ചടങ്ങുകൾ ആരംഭിച്ചത് പത്ത് മണിയോടു കൂടി ദ്രൗപതി മുർമുവും രാംനാഥ് കോവിന്ദും പാർലമെന്റിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുകയും ചെയ്തു അശ്വരുടെ സേനയുടെ അകമ്പടിയോടു കൂടിയാണ് ഇവർ പാർലമെന്റിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുന്നത് അവിടെ ഉപരാഷ്ട്രപതി വെങ്കയ്യ നായിഡു ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് എൻ വി രമണ ലോക്സഭ സ്പീക്കർ ഓം ബിർള തുടങ്ങിയവർ ഇരുവരെയും സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്തു അതിനുശേഷം പാർലമെന്റിലെ സെൻട്രൽ ഹാളിലേക്ക് ഇരുവരെയും ആനയിക്കുകയും ചെയ്തു പത്ത് പതിനാലോടു കൂടി ഈ സത്യപ്രതിജ്ഞാ ചടങ്ങുകൾ ആരംഭിച്ചു അതിനുശേഷം ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് എൻ വി രമണ സത്യവാചകം ചൊല്ലിക്കൊടുക്കുകയും ചരിത്ര മുഹൂർത്തത്തിന് ഇന്ത്യ സാക്ഷി വഹിക്കുകയും ചെയ്തു ഇന്ത്യയുടെ പതിനഞ്ചാമത് പ്രസിഡന്റായി ദ്രൗപതി മുർമു ഗോത്ര വിഭാഗത്തിൽ നിന്നുള്ള വ്യക്തി ആദ്യമായി പ്രഥമ പൗരനായി അധികാരമേൽക്കുകയും ചെയ്തു രാജ്യത്തിൽ ഉടനീളമുള്ള വിശിഷ്ട വ്യക്തികൾ ഒപ്പം തന്നെ പ്രധാനമന്ത്രി ഉപരാഷ്ട്രപതി വെങ്കയ്യ നായിഡു എം പിമാർ ഒപ്പം തന്നെ കേന്ദ്രമന്ത്രിമാർ പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടി നേതാക്കൾ അടക്കമുള്ളവർ ഈ ഒരു സത്യപ്രതിജ്ഞ സാക്ഷ്യം വഹിച്ചു ഒപ്പം തന്നെ മറ്റ് രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള വിശിഷ്ട വ്യക്തികൾ ജനപ്രതിനിധികൾ അടക്കമുള്ളവർ ഈ ഒരു സത്യപ്രതിജ്ഞാ ചടങ്ങിന് സാക്ഷ്യം വഹിക്കുകയും ചെയ്തു എന്തായാലും ഇന്ത്യയെ സംബന്ധിച്ച ചരിത്ര മുഹൂർത്തം തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് ഗോത്ര വിഭാഗത്തിൽ നിന്ന് രാജ്യത്തിന്റെ എഴുപത്തി അഞ്ചാം സ്വാതന്ത്ര്യ ദിന ആഘോഷ വേളയിൽ കൂടിയാണ് ഇത്തരത്തിൽ ഗോത്ര വിഭാഗത്തിൽ നിന്നുള്ള ഒരു വനിതയെ രാഷ്ട്രപതി പദത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ള ഒരു പ്രത്യേകതയും ഈ ഒരു ചടങ്ങിനുണ്ടായിരുന്നു എന്തായാലും സത്യപ്രതിജ്ഞാ ചടങ്ങുകൾ അല്പസമയത്തിന് മുമ്പ് അവസാനിച്ചു ഇനി പതിനൊന്നഞ്ചിന രാഷ്ട്രപതി ഭാതി ഭവനിലെത്തുന്ന രാംനാഥ് കോവിന്ദും ഒപ്പം തന്നെ രാഷ്ട്രപതി ദ്രൗപതി മുർമുവും അവിടെ ഗാർഡ് ഓഫ് ഓണർ ഏറ്റുവാങ്ങും ഇതാണ് ചടങ്ങുകൾ അതിനുശേഷം ചടങ്ങുകൾ പൂർത്തീകരിക്കുകയും ചെയ്യും ഒപ്പം തന്നെ ഈ സത്യപ്രതിജ്ഞയ്ക്ക് ശേഷം നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെ ാണ് രാജ്യത്തെ രാഷ്ട്രപതി ദ്രൗപതി മുർമു അഭിസംബോധന ചെയ്തത് രാജ്യം അർപ്പിച്ച വിശ്വാസമാണ് തന്റെ ശക്തി അതിൽ എം പിമാർക്കും എം എൽ എമാർക്കും തന്റെ നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്നു അവർ നൽകിയിട്ടുള്ള വിശ്വാസമാണ് തന്റെ മുന്നോട്ടുള്ള പ്രയാണത്തിന് ഊർജം പകരുന്നത് എന്നുള്ള ഒരു പ്രസംഗത്തിലൂടെയാണ് തന്റെ അഭിസംബോധന പ്രസംഗം രാഷ്ട്രപതി ദ്രൗപതി മുർമു ആരംഭിച്ചത് അതിനുശേഷം ഈ ദളിതർക്കും സ്വപ്നം കാണാം എന്നുള്ള ഒരു സന്ദേശമാണ് തന്നിലൂടെ നടപ്പിലാകുന്നത് തന്റെ നാൾമതി നാൾവഴികളും ഒപ്പം തന്നെ തന്റെ രാഷ്ട്രീയ ജീവിതവും അതിന് ഉദാഹരണമാണ് എന്നുള്ള ഒരു പ്രതികരണമായിരുന്നു അല്ല അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു വിശദീകരണമായിരുന്നു ഈ ഒരു പ്രസംഗത്തിലുടനീളം പ്രതിഫലിച്ചു നിൽക്കുകയും ചെയ്തത് കൂടാതെ വനിതാ ശാക്തീകരണത്തിനാണ് തന്റെ ലക്ഷ്യം പ്രഥമ പരിഗണന നൽകുന്നത് വനിതകളുടെ ഉന്നമനത്തിനായും ഒപ്പം തന്നെ ദളിതരുടെ ഉന്നമനത്തിനായും താൻ പ്രവർത്തിക്കും കൂടാതെ പാർശ്വവൽക്കരിക്കപ്പെട്ടവരുടെ ശബ്ദമായി താൻ മാറുമെന്നുള്ള ഒരു തരത്തിലുള്ള പ്രസംഗമായിരുന്നു രാഷ്ട്രപതിയുടെ ഭാഗത്തു നിന്നും ഉണ്ടായത് കൂടാതെ സ്വാതന്ത്ര്യ സമര സേനാനികളെയും ഈ ഒരു പ്രസംഗത്തിൽ രാഷ്ട്രപതി ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു
തന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നും ഉണ്ടാകും ജനാധിപത്യത്തിന്റെ അഭിമാന നിമിഷമായി തന്നെയാണ് താൻ ഈ ഒരു മുഹൂർത്തത്തെ കാണുന്നത് തന്റെ വിജയം പാവപ്പെട്ടവരുടെയും അടിച്ചമർത്തപ്പെട്ടവരുടെയും ആണ് എന്നുള്ള ഒരു പ്രഖ്യാപനവും അല്ലെങ്കിൽ അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു പ്രതികരണവും രാഷ്ട്രപതിയുടെ ഭാഗത്തു നിന്നും ഉണ്ടായിരിക്കുന്നു തന്റെ നേട്ടം ഇതിന് ഉദാഹരണമായി ചൂണ്ടിക്കാണിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തു സ്ത്രീകളുടെ അവകാശ പോരാട്ടത്തിനായി താൻ പ്രവർത്തിക്കും യുവജന ക്ഷേമത്തിന് വളരെ പ്രാധാന്യം നൽകിക്കൊണ്ട് തന്നെയായിരിക്കും തന്റെ മുന്നോട്ടുള്ള പ്രയാണം എന്നുള്ള നിരവധി കാര്യങ്ങൾ മുന്നിൽ വെച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഒരു പ്രസംഗമായിരുന്നു രാജ്യത്തെ അഭിസംബോധന ചെയ്തു തന്റെ പ്രഥമ പ്രസംഗത്തിൽ രാഷ്ട്രപതി ദ്രൗപതി മുർമു മുന്നോട്ട് വെക്കുകയും ചെയ്തത് എന്തായാലും നമ്മൾ നേരിട്ട് സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ തന്നെ വളരെ വിപുലമായ ചടങ്ങുകളിൽ ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ജനപ്രതിനിധികൾ വളരെ ഈ ആശംസാ പ്രവാഹവുമായി രംഗത്തെത്തുകയും ചെയ്തിരുന്നു റഷ്യൻ പ്രസിഡന്റ് വ്ളാഡിമിർ പുട്ടിൻ അടക്കമുള്ളവർ നേരത്തെ തന്നെ അഭിനന്ദന സന്ദേശമടക്കം ആയി അറിയിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു കൂടാതെ നമ്മൾ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ തന്നെ വരാൻ ഇനി ഈ രാഷ്ട്രപതി പദത്തിലേക്ക് എത്തിയ സാഹചര്യത്തിൽ തന്റെ ഈ മുന്നോട്ടുള്ള പ്രയാണത്തിൽ ഊർജം പകരുന്ന നിരവധി വെല്ലുവിളികൾ അടക്കം രാഷ്ട്രപതി ദ്രൗപതി മുർമുവിന് നേരിടേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അതായത് നമുക്കറിയാം നേരത്തെ ഈ പൗരത്വ നിയമ ഭേദഗതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടും ഈ ഏക സിവിൽ കോഡ് അടക്കമുള്ള പ്രഖ്യാപനം അടക്കം നേരത്തെ ബി ജെ പി പ്രഖ്യാപിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ഇക്കാര്യങ്ങളിലെല്ലാം തന്നെ നിരവധി ആശങ്കകൾ ഈ ഈ വിഭാഗത്തിലുള്ള ആൾക്കാർ മുന്നോട്ട് വെക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ഇതിനെ എങ്ങനെ ദ്രൗപതി മുരു നേരിടും അതിനുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ എങ്ങനെ ഏകോപിപ്പിക്കും എന്നുള്ള കാര്യം നമുക്ക് കണ്ടറിയേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് കൂടാതെ ഈ Uh, witnessing political upheavals elected uh, uh, governments in uh, thriving democracies have been overthrown uh, by anti state factors uh, in even in that surrounding india the world's largest <coughs> democracy shines bright a symbol of this inclusive democracy of empowering that very section which has been you know remain marginalized which has remained downtrodden for decades together See Draupadi Murmu elevation to the post of president, highest office in India, and uh, her swearing in today uh, gives a great message, not just to every sing single Indian in the country, but also people abroad. Uh, look at the composition that was there on the dais. You had chief justice, you had the outgoing president, you had incoming president, now the president of India, you had vice president, and you had Lok Sabha speaker. and uh, seated was prime minister and other host of other dignitaries each person represented different region of the country you had representation of east north south and west that is the par best part of democracy two persons who uh, chief justice of india and vira manna and the president uh, draupadi murmu their mother tongue is not hindi the oath was administered in hindi and she uh, uh, read out her oath in hindi uh, that is i think one of the best part that was there the other part was the personal touch in draupadi murmu's uh, speech a very personal touch uh, recounting bit of her own story to inspire people the journey the connect of tribal community with the nature when we are talking so much about the nature absolutely she is a great inspirational story she is story for every indian to aspire for whatever uh, give wings to your dreams uh, on 75th uh, anniversary of india's independence you have a prime minister narendra modi who by himself is an inspirational story born in a very marginalized uh, family and from there on to uh, by his own struggle by his own courage and conviction prime minister of the country you have president who by herself is a great inspirational story coming from a community which do constitutes about 10% of indian population but is on the margins of absolutely and mr tandon a reaffirmation that in in india democracy is not a privilege it is a way of life where the poorest of the poor even the marginalized one can dream and uh, you know uh, be seated on the top constitutional post certainly you know uh, the in incoming president summed up uh, her feelings in in three sentences first she said her elevation to the highest post in the country is not her personal uh, victory or achievement it is the achievement of all the poor downtrodden weaker section and marginalized sections of the society the second she said that all these sections which i have referred to can see their image in me i represent all of them and also that the women 
she said that i represent the entire women folk in the country and then she went on to call upon appeal to the youth to see the achievement of a, a downtrodden tribal woman and therefore they should take inspiration from that and she said i promise you all the help assistance and cooperation to the youth of this country to achieve their goal and whatever they have the dreams they have they can be fulfilled because in a democratic society indian republic every section of the society gets a chance to fulfill its dream so summing up that she represents the not That's only the, the poor weaker section the marginalized section the tribal community but the youth and the women folk all in one so they can all nanni parnu kota irunnu രാഷ്ട്രപതി ദ്രൗപതി മുർമു രാജ്യത്തെ അഭിസംബോധന ചെയ്തത് രാജ്യം അർപ്പിച്ച വിശ്വാസമാണ് തൻ്റെ ശക്തി നിങ്ങൾ നൽകുന്ന വിശ്വാസം മുന്നോട്ടുള്ള പ്രയാണത്തിന് ഊർജം പകരുമെന്നുള്ള എന്ന് തുടങ്ങിയാണ് തൻ്റെ പ്രസംഗം ആരംഭിക്കുകയും ചെയ്തപ്പോൾ രാഷ്ട്രപതി ഭവനിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കുന്നു രാംനാഥ് കോവിന്ദും രാഷ്ട്രപതി ദ്രൗപതി മുർമുവും രാഷ്ട്രപതി ഭവനിലേക്ക് എത്തുന്ന ദൃശ്യങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ കാണുന്നത് അല്പസമയത്തിനകം തന്നെ ഗാർഡ് ഓഫ് ഓണർ സ്വീകരിച്ച ശേഷം फिलहाल यहाँ पूरी की जाएगी ऐसी भी तस्वीरें राष्ट्रपति भवन से